এসএসসি পরীক্ষার জন্য 100% কমন উপযোগী গণিত সাজেশন লেকচারে সবাইকে শুভেচ্ছা এবং সেই সঙ্গে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের ভিডিওতে আজকে আমরা সমাধান করব ক বিভাগ থেকে অধ্যায় 1 বাস্তব সংখ্যা সৃজনশীল প্রশ্ন নম্বর 2 এই সাজেশনের আরো একটি প্রশ্ন আমরা সমাধান করেছি সবে মাত্র শুরু করেছি একটি প্রশ্ন সমাধান করা হয়েছে এখন আমরা দুই নম্বর প্রশ্নটি সমাধান করছি এই সাজেশনে যতগুলো প্রশ্ন আমরা নির্বাচন করেছি সবগুলো প্রশ্নই আমরা সমাধান করে দেব ইনশাআল্লাহ আশা করি তো আশা করছি অবশ্যই তোমরা পর্যায়ক্রমে সবগুলো ভিডিও একসাথে দেখবে আর সবগুলো ভিডিও একসাথে পাওয়ার জন্য আমরা ভিডিও ডেসক্রিপশনে প্রত্যেকটি ভিডিও ডেসক্রিপশনে আমরা এই সাজেশনে লিংকটি দিয়ে দিব যেখান থেকে তোমরা সকল ভিডিওগুলো একসাথে পেয়ে যাবে তো যাই হোক আমরা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো নির্বাচন করেছি প্রায় 12 শ স্কুল কলেজের প্রশ্নগুলোকে বিশ্লেষণ করে তার মধ্য থেকে একটি প্রশ্ন সমাধান করা হয়েছে এখন আমরা দুই নম্বর প্রশ্নটি সমাধান করছি তো এখানে দুই নম্বরে n একটি বিজোড় স্বাভাবিক সংখ্যা হলে n 2x 1 যেখানে x belongs to n x হচ্ছে n এর সদস্য তো এখানে এই উদ্দীপক থেকে আমাদের তিনটি প্রশ্নের সমাধান করতে হবে প্রথম প্রশ্নটি হচ্ছে স্বাভাবিক সংখ্যা কি এটি একটি সংখ্যা স্বাভাবিক সংখ্যা কি এটা আমাদের লিখে দেখাতে হবে এরপরে খ নম্বর হচ্ছে দেখা হচ্ছে प्रदत्त সংখ্যার বর্গ प्रदत्त সংখ্যার বর্গ এই যেখানে সংখ্যাটি দেওয়া আছে এই সংখ্যার বর্গ একটি বিজোড় সংখ্যা এটা আমাদের প্রমাণ করে দেখাতে হবে বা দেখাতে হবে এরপরে গ নম্বরে দেখতে পাচ্ছি দেখা হচ্ছে प्रदत्त সংখ্যার বর্গকে 8 দ্বারা ভাগ করলে প্রতি ক্ষেত্রে ভাগ শেষ 1 হবে এই প্রশ্নটি খুবই ইম্পর্টেন্ট দিনাজপুর বোর্ড 2016 সালের পরীক্ষা এসেছিল সূত্রাঙ্ক খুব ইম্পর্টেন্ট একটি প্রশ্ন বিভিন্ন স্কুল তারা এই প্রশ্নটিকে সর্বোচ্চ গুরুত্বের সাথে দেখছে আমরাও এই প্রশ্নটিকে সর্বোচ্চ গুরুত্বের সাথে দেখছি তার কথা বাড়াবো না আমরা এখন চলে যাব সরাসরি সমাধানে তো স্বাভাবিক সংখ্যা কি প্রথম প্রশ্ন এটা আমরা লিখে দিব 1 2 3 4 ইত্যাদি সংখ্যাগুলোই হচ্ছে স্বাভাবিক সংখ্যা তো সংখ্যা আকারে লিখে দিচ্ছি দেখো তোমরা এখানে ক নম্বর প্রশ্ন ছিল আমাদের স্বাভাবিক সংখ্যা কি তো 1 2 3 4 ইত্যাদি যতগুলো সংখ্যা আছে 1 2 3 4 এভাবে চলতেই আছে ইত্যাদি সংখ্যাগুলোই হচ্ছে স্বাভাবিক সংখ্যা স্বাভাবিক সংখ্যার সেট n 1 2 3 4 আমরা স্বাভাবিক সংখ্যাকে n দ্বারা প্রকাশ করে থাকি ন্যাচারাল নাম্বার বলে থাকি আমরা তো এই 1 2 3 4 এভাবে সংখ্যাগুলো যত চলতে আছে সবগুলো সংখ্যা হচ্ছে কি স্বাভাবিক সংখ্যা 1 2 3 4 5 6 এভাবে চলতে আছে যত সংখ্যা আছে সবগুলো হচ্ছে কি স্বাভাবিক সংখ্যা তো এটাকে আমরা n দ্বারা প্রকাশ করে থাকি তো এভাবে লিখে দিলে দুইটি মার্ক চলে আসবে যে 1 2 3 4 ইত্যাদি সংখ্যাগুলো এই স্বাভাবিক সংখ্যা স্বাভাবিক সংখ্যার স্বাভাবিক সংখ্যার সেট n 1 2 3 4 ইত্যাদি সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে আমরা বুঝিয়েছি এটা লিখলে তোমাদের ক নম্বর প্রশ্নের সমাধান হয়ে যাবে এই যেখানে আমাদের ক নম্বর প্রশ্ন ছিল দুইটি মার্ক চলে আসবে খুব সহজে এরপর আমরা চলে যাব খ নম্বর প্রশ্নে দেখা হচ্ছে प्रदत्त সংখ্যার বর্গ একটি বিজোড় সংখ্যা प्रदत्त সংখ্যা যে এখানে আমাদের দেওয়া আছে উদ্দীপকে n 2x 1 যেখানে n হচ্ছে স্বাভাবিক সংখ্যার সেট তো আমরা এখানে এই এই সংখ্যাটিকে যে আমাদের বলেছে प्रदत्त সংখ্যার বর্গ একটি বিজোড় সংখ্যা এটা আমরা প্রমাণ করে দেখাবো তো চলো শুরু করা যাক তোমরা চলে এসেছি খ নম্বর প্রশ্নের সমাধানে দেখা হচ্ছে प्रदत्त সংখ্যার বর্গ একটি বিজোড় সংখ্যা তো এখানে আমরা प्रदत्त বিজোড় স্বাভাবিক সংখ্যা ছিল n 2x 1 যেখানে n x belongs to n n স্বাভাবিক সংখ্যার সেট আমাদের এখানে বলছিল তো আমরা এখন এই সংখ্যাটিকে কি করব বর্গ করব যেহেতু আমাদের এখানে বর্গের কথা বলা হয়েছে তো অতএব আমরা এখন সরাসরি বর্গ করে দেব তো n স্কয়ার বর্গ এটা এটাকে আমরা বর্গ করছি তো 2x 1 এর উপরে যদি আমরা হোল স্কয়ার করি বর্গ করে কথাটা লিখে দিলেও কোনো সমস্যা নেই বর্গ করে আমরা এটাকে বর্গ করব তো যদি আমরা বর্গ করি তাহলে n স্কয়ার সমান কি হবে a b হোল স্কয়ারের একটা সূত্র হচ্ছে এখানে তো আমরা যদি সূত্রটা প্রয়োগ করে দেই অর্থাৎ a স্কয়ার a b হোল স্কয়ারের সূত্র a স্কয়ার মাইনাস সূত্রে 2 a বলতে এখানে 2x b বলতে হচ্ছে 1 তো লেখার দরকার নেই এরপরে প্লাস b স্কয়ার অর্থাৎ 1 এর উপরে স্কয়ার তো আমরা এটা করে দিলাম এরপরে n স্কয়ার সমান আমরা যদি হিসাব করি তাহলে কত হবে 4x স্কয়ার মাইনাস এখানে 4 x এর পরে হচ্ছে প্লাস 1 এর উপরে স্কয়ার তো 1 এর উপরে স্কয়ার দিলেও হয় না দিলেও হয় কোনো সমস্যা নেই তো দিলেও দিতে পারবে না দিলেও না দিলেও কোনো সমস্যা নেই তো এখন যদি আমরা এই দুটোর মধ্যে থেকে কমন নেই আমরা এখানে কি কমন নিতে পারবো দুটোর মধ্যে যদি আমরা 4x কমন নেই তাহলে 4x কমন নিতে পারবো তাহলে এখানে আরো একটা x থাকছে মাইনাস 1 এর পরে প্লাস 1 তো এই হলো আমাদের এটা তো এখন এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা যে 4x 4x অফ x 1 সংখ্যাটা কিন্তু দুই দ্বারা বিভাজ্য অর্থাৎ জোড় সংখ্যা হবে যদি এই ওয়ানটা আমরা বাদ দেই তো আমরা এই কথাটি সুন্দর করে এখন এই যে দুটি লাইন আমাদের লিখতে হবে এই দুটি লাইন আমি লিখে দিচ্ছি লিখে দিলে তোমরা সহজে বুঝে নিতে পারবে 
এরপরে আমাদের এখানে এই কথাটি লিখে দিলে আমাদের সমাধানটি হয়ে যাবে যে এখানে ফোর এক্স অফ এক্স মাইনাস ওয়ান সংখ্যাটি দুই দ্বারা বিভাজ্য অর্থাৎ জোর সংখ্যা এখানে আমরা মান বসালে আমাদের জোর সংখ্যা চলে আসবে এরপরে অতএব ফোর এক্স অফ এক্স মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান সংখ্যাটি বিজোড় সংখ্যা এখানে এক যদি আমরা এইটার মান বসাই তাহলে এই একের কারণে সংখ্যাটি কী হয়ে যাবে বিজোড় সংখ্যা হয়ে যাবে সুতরাং প্রদত্ত সংখ্যার বর্গ একটি বিজোল সংখ্যা এই কথাটি লিখে দিলে আমাদের হয়ে যাবে দেখানো হলো তো এই ছিল আমাদের এই খ নম্বর প্রশ্নের সমাধান আশা করি বুঝতে পেরেছ অনেকেই এই সাজেশানের জন্য কমেন্ট বক্সে লিখেছে যে যেন আমরা সাজেশানটি অতি তাড়াতাড়ি পাই সেজন্য মূলত আমরা এখন থেকে শুরু করেছি প্রত্যেক দিন অন্তত দুটি তিনটি করে ভিডিও আমরা আপলোড করব যেন তোমাদের জন্য খুব তাড়াতাড়ি তোমরা এই সাজেশানটি পেয়ে যাও এবং সমাধান সহকারে অনেকেই সমাধান সহকারেই জানতে চেয়েছে পিডিএফ ফাইলে অনেকে জানতে চেয়েছে তবে সমাধান সমাধান করে নেওয়ার পক্ষে অনেকেই বেশি এই জন্য আমরা সমাধান করে দিচ্ছি আশা করছি তোমাদের উপকারে আসবে কিছুটা হলো তোমরা উপকৃত হবে তখন আমরা চলে যাচ্ছি গ নম্বর প্রশ্নের সমাধানে গ নম্বর প্রশ্নটি আমাদের ছিল দেখাও যে প্রদত্ত সংখ্যার বর্গকে আর দ্বারা ভাগ করলে প্রতি ক্ষেত্রে ভাগ শেষ এক হবে তো যেহেতু এখানে বাংলা লেখার বিষয় অনেক বেশি তাই আমি এখানে লিখে দিয়েছি তোমাদের সুবিধার জন্য ভিডিওটি এবং যেন বড় না হয় সেই জন্য তো এখানে প্রদত্ত বিজোল স্বাভাবিক সংখ্যা এন সমান টু এক্স মাইনাস ওয়ান এটা আমাদের উদ্দীপকেই দেওয়া ছিল যেখানে এক্স বিলংস টু এন এন স্বাভাবিক সংখ্যার সেট তো এখানে এন সমান ফোর এক্স অফ এক্স মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান এটা আমরা ক্ষয়ে বের করেছিলাম খ নম্বর প্রশ্নে তো খ নম্বর প্রশ্ন এখানে আমি লিখে দিয়েছি খ হতে তো এই প্রশ্নটি আমরা খ থেকে বের করেছিলাম যেহেতু এক্স এবং এক্স মাইনাস ওয়ান দুইটি ক্রমিক স্বাভাবিক সংখ্যা এক্স এবং এক্স মাইনাস ওয়ান এই দুটি হচ্ছে স্বাভাবিক সংখ্যা তো সেহেতু এদের মধ্যে একটি বিজল সংখ্যা হবেই সে এদের মধ্যে অবশ্যই তাহলে কী হবে একটি বিজল সংখ্যা হবে অর্থাৎ এক্স মাইনাস ওয়ান সংখ্যাটি টু দ্বারা বিভাজ্য x অফ এক্স মাইনাস ওয়ান এই যে সংখ্যাটি x অফ এক্স মাইনাস ওয়ান সংখ্যাটি দুই দ্বারা বিভাজ্য এরপরে অতএব ফোর এক্স অফ এক্স মাইনাস ওয়ান সংখ্যাটি দুই গুণিত চার গুণিত দুই বা আট দ্বারা বিভাজ্য এরপরে অতএব আমাদের এখানে ফোর এক্স অফ এক্স মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান সংখ্যাটিকে আট দ্বারা ভাগ করলে ভাগ শেষ এক হবে আমি এটা লিখে দিয়েছি তোমাদের সুবিধার জন্য তোমরা এই কথাটুকু লিখতে পারলে তোমাদের জন্য হয়ে যাবে কোনো সমস্যা হবে না তো এই কথাটিকে তোমরা লিখে দিবে এরপরে সর্বশেষ দুটো লাইন একটা লাইন লিখতে হবে যে সুতরাং প্রদত্ত সংখ্যার বর্গকে আট দ্বারা ভাগ করলে প্রতি ক্ষেত্রে ভাগ শেষ এক হবে দেখানো হলো এই কথাটুকু লিখে দিলে গ নম্বর প্রশ্নটি সমাধান হয়ে যাবে যেহেতু আমাদের বাস্তব সংখ্যা থেকে কে বেশ কিছু অঙ্ক রয়েছে অল্প সংখ্যক কিছু অঙ্ক তো এইগুলো আমাদের সমাধান করতে হবে একটু কঠিন মনে হয় সবার কাছে কিন্তু কঠিন না একটু মনোযোগ সহকারে দেখলেই কিন্তু হয়ে যাবে তো এভাবে কথাটি লিখে দিলে তোমাদের কিন্তু খুব সহজে হয়ে যাবে আমরা এই মানটা পেয়েছিলাম খ থে খ হতেই আমরা এই মানটা পেয়েছিলাম তা আমরা এখানে লিখেছি প্রদত্ত বিজল স্বাভাবিক সংখ্যা এন সমান টু এক্স মাইনাস ওয়ান যেখানে এক্স বিলংস টু এন বা এন হচ্ছে এন সমান ফোর এক্স অফ এক্স মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান এটা আমরা ক্ষয়ে বের করেছিলাম তো ক্ষ থেকে পাই যেহেতু এক্স এবং এক্স মাইনাস ওয়ান দুটি ক্রমিক স্বাভাবিক সংখ্যা সেহেতু এদের মধ্যে একটি বিজল সংখ্যা অবশ্যই হবে অর্থাৎ এক্স অফ এক্স মাইনাস ওয়ান সংখ্যাটি টু দ্বারা বিভাজ্য অতএব ফোর এক্স অফ এক্স মাইনাস ওয়ান সংখ্যাটি চার গুণিত দুই বা আট দ্বারা বিভাজ্য অতএব ফোর এক্স অফ এক্স মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান সংখ্যাটিকে আট দ্বারা ভাগ করলে ভাগ শেষ এক হবে সুতরাং প্রদত্ত সংখ্যার বর্গকে আট দ্বারা ভাগ করলে প্রতি ক্ষেত্রে ভাগ শেষ এক হবে দেখানো হলো এই কথাটি লিখে দিলে তোমাদের জন্য হয়ে যাবে তো আশা করি তোমাদের বুঝতে কোথাও কোনো সমস্যা হয়নি যদি সমস্যা হয় তাহলে তোমরা কমেন্ট বক্সে লিখে জানাতে পারো কমেন্ট বক্সে লিখে জানালে আমরা সেটা সমাধান করার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ আর পর্যায়ক্রমে আমরা প্রত্যেক দিন দুই থেকে তিনটি করে ভিডিও আপলোড করব এবং সবগুলো সাজেশানের সবগুলো ভিডিও একসাথে পাওয়ার জন্য আমরা ভিডিও ডিসক্রিপশানে এর প্লে লিস্ট লিঙ্কটি আমরা দিয়ে দেবো যেখান থেকে তোমরা সহজেই এই প্রশ্নগুলো সমাধান নিয়ে নিতে পারবে তা আশা করছি তোমরা অবশ্যই এই এম এস আই ম্যাথ টেকনিক্যাল চ্যানেলের সঙ্গে থেকে সবগুলো ভিডিও একসাথে দেখবে তো দিনটি সবার ভালো কাটুক এই প্রত্যাশায় আপাতত আজকে এখানে শেষ করছি খোদা হাফিজ